హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ పాలసీ ఈ వీడియోలో మినరల్ న్యూట్రిషన్ డీస్ ఈ అంటే ఈ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పాయింట్స్ మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పాటు ఈ వీడియో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే మెటబాలిజం ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇక్కడ మనకి నైట్రోజన్ సైకిల్ గురించి ఏంటని మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో మొత్తం ఎక్సైజ్ స్కిప్ చేయాలి లాస్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ డే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సంస్థ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్లైకన్ ఆల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోట్స్ మీద రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి నైట్రోజన్ సైకిల్ వచ్చేసరికి ఏ పార్ట్ ఫ్రమ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్ అండ్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రివలెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఏదైతే కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అనుకున్నామో ఈ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ ఇంకేంటే నైట్రోజన్ కూడా ఎక్కువగా లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లోనూ కూడా ఇవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఏవైతే మనకి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ చూడండి అక్కడ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఏ కన్స్టిట్యూంట్ ఆఫ్ అమైనాసిడ్స్ ప్రోటీన్స్ హార్మోన్స్ క్లోరోఫిల్స్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ ద విటమిన్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి నైట్రోజన్ వెయిట్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఎమైనాసిడ్స్ లో కంపల్సరీ నైట్రోజన్ ఉంటుంది ఎమైనాసిడ్స్ లో అలాగే ప్రోటీన్స్ లో ఉంటుంది హార్మోన్స్ లో ఉంటుంది నైట్రోజన్ దీంతో పాటు మనకి క్లోరోఫిల్ లో కూడా ఉంటుంది దీంతో పాటు చాలా వరకు విటమిన్స్ లో కూడా నైట్రోజన్ ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ తో పాటు నైట్రోజన్ కూడా చాలా ఎక్కువగా అంటే ఆ లివింగ్ ఆగం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ కింద మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్ కాంపిటేట్ విత్ మైక్రోబ్స్ ఫర్ ద లిమిటెడ్ నైట్రోజన్ దట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంటే ప్లాంట్స్ కి ప్లాంట్స్ కి ఏమవుతుంది కాంపిటేట్ విత్ మైక్రోబ్ మైక్రోబ్స్ ప్లాంట్స్ అంటే కూడా కాంపిటీషన్ దేనిలోను నైట్రోజన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ సాయిల్ అంటే సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ కి నైట్రోజన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ప్లాంట్స్ అలాగే మనకి ఏంటంటే మైక్రోబ్స్ రెండు కూడా మైక్రోబ్స్ అంటే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఇవి కూడా రెండు కూడా ఏమవుతుంటే పోటీ ఉంటుంది కంపల్సరీగా రెండింటి కూడా దేనికోసం నైట్రోజన్ కోసం దస్ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఏ లిమిటింగ్ న్యూట్రియంట్ ఫర్ బోత్ న్యాచురల్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఈకో సిస్టమ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంటే నైట్రోజన్ అనేది లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ అంటే మనకి చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది లిమిటింగ్ గా ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్ దేనికోసం అంటే నేచర్ లోనూ అదే మనకి అగ్రికల్చర్ ఈకో సిస్టమ్ రెండు కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం నైట్రోజన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ టూ నైట్రోజన్ ఐటమ్స్ జాయింట్ అండ్ బై ఏ వెరీ స్ట్రాంగ్ ట్రిపుల్ కోవలెంట్ బాండ్ ఇక్కడ మనకి నైట్రోజన్ ఏమవుతుంది ఎన్ టూ అని చెప్తాం నైట్రోజన్ ని సో ఎన్ టూ అని ఎందుకంటే ఎన్ టూ అంటే ఏమవుతుంది నైట్రోజన్ రెండు నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ అయితే ఉంటాయి ఐటమ్స్ అయితే ఉంది నైట్రోజన్ ఐటమ్స్ సో నైట్రోజన్ ఐటమ్స్ ఎన్ ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి ఈ రెండు నైట్రోజన్ ఐటమ్స్ ఏమవుతుంటే స్ట్రాంగ్ అండ్ ట్రిపుల్ కావలెన్ బాండ్ తో మళ్ళీ బైండ్ అవడం జరుగుతుంది అంటే ఎన్ టూ అని ఏమవుతుంది కావలెన్ బాండ్ తో రెండు నైట్రోజన్ ఐటమ్స్ కూడా ట్రిపుల్ కావలెన్ బాండ్ తో అయితే మాత్రం బైండ్ అవడం జరుగుతుంది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎన్ టూ టు అమోనియా ఈస్ టాబ్లెస్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంది ఎన్ టూ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ ఏదైతే ఉందో నైట్రోజన్ ఏమవుతుందంటే కన్వర్ట్ చేయదు ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అమోనియాగా కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నైట్రోజన్ ని అమోనియాగా కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ ని అమోనియాగా కన్వర్ట్ చేసి ప్లాంట్ కి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కన్వర్ట్ చేయడం చెప్తుంది తర్వాత ప్లాంట్ అని కాదు కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అని చెప్పబోతుంది ఈ నేచర్ లైట్నింగ్స్ అండ్ అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్స్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫ్ ఎనర్జీ టు కన్వర్ట్ నైట్రోజన్ టు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ సో అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్నింగ్స్ అవ్వచ్చు సో థండర్స్ అవి కూడా ఉంటాయి సో అటువంటి లైట్నింగ్స్ అవ్వచ్చు అలాగే అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్ ఏవైతే యూవీ రేస్ అవి ఉండొచ్చు ఇవన్నీ ఏం చేస్తుంది ప్రొవైడ్ ఎన్ఫ్ ఎనర్జీ దేనికి ఎన్ఫ్ ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందంటే ఈ నైట్రోజన్ ఏం చేస్తుందంటే నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే నైట్రోజన్ కాస్త ఎన్ టూ కాస్త ఏమవుతుంది ఎన్ఓ ఎన్ఓ టూ ఎన్ టూ ఓ ఈ రకంగా కన్వర్ట్ చేసే దాన్ని చేసే దాన్ని మనం ఏమంటే నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ కంబర్షన్స్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ అండ
చనిపోయినటువంటి ప్లాంట్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ ఇవి అవుతాయి అందులో కూడా మనం నాకు కంపల్సరీ చెప్పుకున్నాం మ్యాక్సిమం ఆర్గానిక్స్ అన్నిట్లో కూడా నైట్రజన్ కూడా అన్నిట్లో కూడా ఉండడం జరుగుతుంది చెప్పుకున్నాం సో ఎమినేసిస్ లో ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ లో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది విటమిన్స్ లో ఉంటుంది ఇలా ఇలా ఉన్నటువంటి అమోనియా అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే డీకంపోజ్ అవుతుంది డీకంపోజ్ అయ్యి మళ్ళీ అవుతున్నది అమోనియా గా కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది సాయిల్ లోపల సో దీన్ని మనం అంటే అమోనిఫికేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చాడంటే అమోనిఫికేషన్ వచ్చేసరికి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఇక్కడ మనకి డీకంపోజేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్ ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్ అంటే ఈ ఈ ప్లాంట్ అదే మనకి యానిమల్స్ లో అంటే ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఈ నైట్రోజన్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే డీకంపోజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత చనిపోయిన డెడ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్స్ ఇన్ టు అమోనియా ఆ రకంగా ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్ ని అమోనియా గా కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటే అమోనిఫికేషన్ అంటాం సో ఇది ఏ ప్రాసెస్ అంటే డీకంపోజేషన్ వల్ల అయితే మాత్రం అమోనిఫికేషన్ జరగడం జరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ నైట్రోజన్ వచ్చరికి ఏమవుతుందంటే ఎన్ టూ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ ఏమవుతుందంటే అమోనియా గా కన్వర్ట్ చేసే దాన్ని మనం ఏమంటే నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అని చెప్పుతుంది ఇక్కడ అమోనియా దీన్ని మనం అమోనిఫికేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సమ్ ఆఫ్ దిస్ అమోనియా వాల్టైజెస్ అండ్ రీ ఎంటర్ ద అట్మాస్ఫియర్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు నైట్రేట్ బై సాయిల్ బ్యాక్టీరియా సాయిల్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఏవో చదువుతుంది ఎన్హెస్త్రీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎన్హెస్త్రీ మళ్ళీ అవుతుందంటే ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవు రియాక్ట్ అవుతూ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎన్ఓ టూ అలాగే మనకి అయితే టూ హెచ్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ లో అవుతుందంటే టూ ఎన్ఓ టూ ఏదైతే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎన్ఓ టూ ఎన్ఓ టూ ఏదైతుందో అదేవైతే మళ్ళీ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి టూ ఎన్ఓ త్రీ కింద అయితే మనకి కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో అక్కడ మనకి పైన వచ్చింది ఇదే మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ క్రింది స్టెప్స్ ద్వారా అయ్యవత ఆ రకంగా కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా సాయిల్ బ్యాక్టీరియమ్స్ ఈ రకంగా చేయడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఫామ్ లో ఏమవుతుందంటే అమోనియా ఏదైతే ఉందో అమోనియా అని ఆక్సిజన్ జరిగింది అమోనియా ఆక్సిజన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది నైట్రేట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఇలా చేసే బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే నైట్రోమోనాస్ అలాగే నైట్రోకోకస్ మరి సెకండ్ ఫామ్ లో ఇక్కడ ఏం ప్రొడ్యూస్ అయింది ఎన్ఓ టూ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఎన్ఓ టూ ఏంటంటే తెచ్చుట నైట్రేట్ ఏదైతే మనం నైట్రేట్ ప్రొడ్యూస్ ఆ నైట్రేట్ మనకి తీసుకున్నాం నైట్రేట్ ఫర్దర్ గా అవుతుంది మళ్ళీ ఆక్సిజన్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుంది అంటే నైట్రేట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇది దీనికి హెల్ప్ చేసే బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే నైట్రో బ్యాక్టర్ ఇది హెల్ప్ చేసి సెకండ్ ఫామ్ లో జరిగింది అనమాట సో దీ స్టెప్స్ ఆర్ కాల్ నైట్ నైట్రిఫికేషన్ దీన్ని మనం ఏంటంటే నైట్రిఫికేషన్ అనడం జరుగుతుంది దీస్ నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ కాల్డ్ కీమో ఆటోట్రోప్స్ ఇలా నైట్రిఫైయింగ్ చేసే బ్యాక్టీరియాస్ ఏమంటే కీమో ఆటోట్రోప్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈ పైన అంటే ఈక్వెన్స్ సంబంధించినటువంటి పాయింట్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ద నైట్రేట్ మనకి ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది నైట్రేట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ద నైట్రేట్ దస్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై ప్లాంట్స్ అండ్ ద ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద లీవ్స్ ఈ నైట్రేట్ ఏదైతే ఉందో నైట్ ఇలా అంటే సాయిల్ లో బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా నైట్రేట్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది ఈ నైట్రేట్ కింద కన్వర్ట్ చేసినటువంటి అంతా కూడా అవుతుంది ప్లాంట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది పైకి ఎక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది లీవ్స్ కు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇన్ లీవ్స్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్ టు ఫామ్ అమోనియా దట్ ఫైనల్లీ ఫామ్ ద అమైనో గ్రూప్స్ ఆఫ్ అమోనియా యాసిడ్స్ ఈ రకంగా మనకి అవుతుంది అలా వెళ్ళినటువంటి లీవ్స్ లో వెళ్ళిన తర్వాత లీవ్స్ లో ఏం అవుతుంది ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్ టు ఫామ్ అమోనియా ఇది మనకి ఏమవుతుంది అమోనియా కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది దట్ ఫైనల్లీ ఫార్మ్స్ ద అమైనో గ్రూప్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆ రకంగా మనకి అమైనో యాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది నైట్రేట్ ప్రెసెంట్ ఏదైతే మన నైట్రేట్ నైట్రేట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాయిల్ ఈస్ ఆల్సో రెడ్యూస్ టు నైట్రోజన్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డి నైట్రిఫికేషన్ సో మళ్ళీ ఇక్కడ అవుతుంది నైట్రేట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి సాయిల్ లో ఉండిపోతే ఇది మళ్ళీ అవుతుంది రెడ్యూస్ అయ్యి నైట్రోజన్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ నైట్ డి నైట్రిఫిక రెడ్యూస్ అయ్యి మనకి డి నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది జరుగుతుంది డి నైట్రిఫికేషన్ ఈస్ క్యారీ బై బ్యాక్టీరియా డి నైట్రిఫికేషన్ చేసే బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే సూడోమోనస్ థియోబాసిలస్ ఇక్కడ ఇక్కడ జరిగేటువంటి స్టెప్స్ మళ్ళీ చూసుకుంటే అమోనియా ఏమైందంటే ఇక్కడ చూడండి అమోనియా అనేది కాస్త ఏమవుతుందంటే నైట్రైట్ కింద అయితే కన్వర్ట్ అయింది ఈ నైట్రైట్ తర్వాత ఏమవుతుంది నైట్రేట్ గా
ఈ సాయిల్ లోపల రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఎన్ఓ త్రీ కాస్త ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లాంట్స్ లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదేంటే అమోనియాగా కన్వర్ట్ అయ్యి అమోనియా ఏమవుతుంది దానికి అనిమ అది ఫర్దర్ గా ఏమవుతుందంటే అమోనియా యాసిడ్స్ వాటిని కూడా అమైన యాసిడ్స్ వాటిని కూడా ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ ప్లాంట్స్ నుంచి మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే యానిమల్ బయోమాస్లు అంటే ప్లాంట్స్ ఏమైనా యానిమల్స్ తింటే యానిమల్ బయోమాస్ లో కూడా ఈ నైట్రోజన్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ రెండు కూడా చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డికైయింగ్ బయోమాస్ అంటే డికైయింగ్ బయోమాస్ లో ఏమవుతుంది అమోనిఫికేషన్ ద్వారా మళ్ళీ అమోనియాగా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్కేస్ సాయిల్ లో మిగిలిపోయిన ఎన్ఓ త్రీ కాస్త ఏమైందంటే మళ్ళీ డీ నైట్రిఫికేషన్ ద్వారా అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఈ కొరకు కొరకు చెప్పినంత కూడా ఇదే సైకిల్ ఇది సో ఓవరాల్ గా అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజన్ మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ లో నైట్రోజన్ ఎవరు సాయిల్ లోకి వెళ్తుంది సాయిల్ నుంచి మళ్ళీ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ద్వారా మళ్ళీ అవుతుందంటే సాయిల్ లోకి రావడం జరుగుతుంది సాయిల్ లోకి వచ్చిన మళ్ళీ అవుతుంది డీ నైట్రిఫికేషన్ ద్వారా మళ్ళీ అవుతుందంటే అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇది ఒక సైకిల్ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి దీని మనం అంటే నైట్రోజన్ సైకిల్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్